हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में आप बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपने इस टॉपिक को कर लिया तो सी में आपने कम से कम नहीं तो आठ से नौ नंबर सेव कर लिए क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका शिक्षा का उद्देश्य है जो कि बच्चे इसको नाम से जानते हैं वो नाम है आपका ब्लूम टेक्सनॉमी जो कि आपके शिक्षा का उद्देश्य जो है वो बच्चे बहुत कम नाम से जानते होंगे इसको अधिकतर बच्चे जो जानते हैं वो ब्लूम टेक्सनॉमी के नाम से ही जानते हैं जो कि काफी बड़ा भी चैप्टर है आपका और काफी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है पूरे डिटेल में बताऊंगा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा और कुछ इसमें चेंजेस भी हुए हैं उसके बारे में भी बात करते हुए चलेंगे ओके तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डी गुप्ता ऑनलाइन वीडियो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक क्या है तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का उद्देश्य या फिर बी एस ब्लूम की टेक्सोनॉमी आप इसको लिख सकते हो जो कि कब दिया गया था और किसके अनुसार दिया गया था क्योंकि 1956, 1956 में दिया गया था बी एस ब्लूम एक साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया था ओके जिसका एक और नाम है जैसे कि मैंने आपको बोला शिक्षा के उद्देश्य अब ये शिक्षा का उद्देश्य का कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है तो ध्यान रखिएगा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना अब ये वांछनीय परिवर्तन क्या होगा यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये बिल्कुल सेम टू सेम हल्की सी चेंजेबल जो थी वो जिन प्याजे ने भी इस बारे में बात करी थी इसका कहने का तात्पर्य जो कि लर्निंग चैप्टर है वहां पर भी आपको ये परिभाषा देखने को मिली होगी क्यों क्योंकि देखो वांछनीय कहने का मतलब ये है कि बच्चे के शिक्षा के द्वारा बच्चे के मन के अंदर बच्चे के व्यवहार के अंदर बच्चे के मस्तिष्क के अंदर ऐसा परिवर्तन लाना जो कि उसकी इच्छा के अनुसार हो और उसके व्यवहार के अनुसार हो और उसका पूरा का पूरा उस पर नियंत्रण हो उसी को ही वैंशनीय कहा जाता है ओके मतलब आप किसी व्यवहार को सीख रहे हो कर रहे हो तो वो आपके कंट्रोल के ऊपर होना चाहिए अगर आपके वो कंट्रोल के बाहर है तो वो आपका परिवर्तन नहीं है वो एज ए थोड़ी देर के लिए साइड इफेक्ट उसे बोल सकते हो तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यही था कि बच्चे के व्यवहार में हमें क्या लाना है परिवर्तन लाना है चेंज लाना है अब वहीं पर ही बात आ जाती है कि शिक्षा के उद्देश्य जो है वो कितने प्रकार के हैं तो शिक्षा के उद्देश्य जो है वो दो प्रकार के हैं जो कि आपके सिंपल वे में कही जाए तो पहले को कहा जाता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य और दूसरे को कहा जाता है आपका सामान्य उद्देश्य और ये जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है इसी को ही ब्लूम टेक्सोनॉमी में आ, आगे जाकर इसको एबुलरेट यानी कि आपका विस्तारित करके बताया गया था चलिए दोनों के दोनों क्या है दोनों को अच्छी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं पहला आपका अनुदेशनात्मक उद्देश्य है जिसको आप अलग अलग नाम से भी जानते हो जैसे कि आपका शैक्षणिक उद्देश्य हो गया विशिष्ट उद्देश्य हो गया कक्षागत उद्देश्य हो गया ये सारे के सारे इसी के नाम के अंतर्गत आते हैं आप शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो इसकी प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक होती है हर बच्चे को उसके हिसाब से प्राप्त होती है अब हर बच्चे को उसके हिसाब से प्राप्त होने का मतलब यहाँ पर क्या है तो जिस बच्चे का जितना मन होगा उतना ही उसको प्राप्त होगा फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको ये ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा रहा हूँ इस टेक्सोनॉमी को समझना मेरी जिम्मेदारी आपको अच्छे से समझाना मैं आपको केवल समझा सकता हूँ आपके मन में आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बिठा ये नहीं रटवा सकता हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हो और कितने ध्यान से आप लगन से को समझने की कोशिश कर रहे हो जितने ध्यान से जितने लगन से आप सुनोगे उतने ही आपको अच्छे से वो समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो प्राकृतिक होती है वो मनोवैज्ञानिक होती है मतलब बच्चे के उसके हिसाब से प्राप्त होगी जितना बच्चे का मन होगा लगन होगी उसको उसी के हिसाब से उसको ये प्रदान होता है ओके दूसरा आ जाता है आपका सामान्य उद्देश्य अब ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है तो यह उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक पढ़ते रहने से प्राप्त होते हैं मतलब जैसे कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है जैसे कि आपकी एक बुक छपती है तो बुक में आपके एक एक चैप्टर छपते हैं तो एक एक चैप्टर मिलाकर पूरी एक बुक बनती है तो जो एक चैप्टर होता है ना वो आपका अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है मतलब जैसे जैसे चैप्टर बदलता रहेगा वैसे वैसे आपको विषय वस्तु समझ में आती रहेंगी जितना आपका उसमें ध्यान होगा लेकिन सामान्य उद्देश्य में ऐसा नहीं होता जो पूरी की पूरी बुक होती है ना वही आपका सामान्य उद्देश्य होता है जो कि हमें क्या होता है वो काफी लंबे समय से हमें पढ़ते रहना चाहिए और काफी लंबे समय के बाद हमें उसकी प्राप्ति होती है जो कि प्रतिदिन क्या होते हैं उसके जो आपके बोल सकते हो लक्षण उद्देश्य है जो कि हमेशा क्या होते हैं आपके बिल्कुल सामान्य रहते हैं अब यहाँ पर उद्देश्य की बात आई है कि सामान्य उद्देश्य के विषय के अंदर कौन कौन से होते हैं तो देखिए जैसे कि आपका चरित्र का निर्माण हो गया वैज्ञानिक सोच का निर्माण हो गया 
सकारात्मक सोच का विकास हो गया प्रजातांत्रिक सोच का विकास हो गया आलोचनात्मक सोच का विकास हो गया इस प्रकार का सोच का विकास करना ही मेन उद्देश्य होता है आपका सामान्य उद्देश्य का अब ये सारी चीजें हमें कैसे विकसित होंगी हमारे अंदर तो कोई चीज हमें अपनी पहली क्लास से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ते रहने चाहिए और पढ़ते हैं भी हम तभी जाकर ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर विकसित होती है उसी को क्या कहा जाता है सामान्य उद्देश्य कहा जाता है ओके तो ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो कि आपका शिक्षा का उद्देश्य से आपसे शुरू होती है अब यहां से आपकी शुरू होती है बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी मेन इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहां से बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी निकली है तो शिक्षा का उद्देश्य दो भाग में बांटा था और पहला जो अनुदेशमा का उद्देश्य था उसी को ही बी ब्लूम ने आगे जाकर विस्तारित रूप दिया था जैसे कि बी एस ब्लूम ने तीन प्रकार के उद्देश्य बताए हैं अपने संज्ञा जो पहला अनुदेशनात्मक उद्देश्य दिया था उसके अंदर कौन कौन से पहला संज्ञानात्मक का उद्देश्य जिसे आप अलग नामों से भी कई बार देखने को मिल जाता है आपको तो ध्यान रखिएगा चाहे वो उद्देश्य हो संज्ञानात्मक का या फिर अनुदेशनात्मक का या विशिष्ट पक्ष का वो सारे के सारे इसी के ही नाम है दूसरा आपका भावनात्मक उद्देश्य जो कि आपको व्यवहार या पक्ष के नाम से भी देखने को मिल जाएगा और तीसरा आपका मनोगामक या फिर मनोगतिक या फिर मनोशारीरिक के नाम से भी देखने को मिल जाएगा तो इन तीन भागों में बांटा था बी एस ब्लूम ने अपने ब्लूम टेक्सोनॉमी को तो जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो पहला आपका जो कि संज्ञानात्मक उद्देश्य जिसे आप इंग्लिश में कॉग्नेटिव डोमेन कहते हो उसके बारे में बात करेंगे क्यों क्योंकि देखो वो जो तीनों बांटे गए हैं वो बांटे तो बीएस ब्लूम नहीं है लेकिन उसको आगे विस्तारित रूप में केवल कॉग्नेटिव डोमेन को ही बी ब्लूम ने अच्छे से पूरा एबलोरेट अच्छे से विस्तारित करा था बाकी को जो करा था वो कोल्थवर और सिमसिन के द्वारा किया गया था तो आज हम केवल ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे का पहला पार्ट पढ़ेंगे जो कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है उसके बारे में मतलब कॉग्नेटिव डोमेन के बारे में अब संज्ञानात्मक उद्देश्य की बात आई है तो संज्ञानात्मक उद्देश्य कहां से आपके होते हैं तो ध्यान रखिएगा इसको एक और नाम है जिसको कहा जाता है चिंतन पक्ष क्यों क्योंकि देखो संज्ञानात्मक व्यवहार जो मैं आपको पढ़ा रहा था जो कि जिन प्याजे के द्वारा दिया गया था आप सभी को पता है जो भी हम सोचते हैं विचार करते हैं वो किससे करते हैं मस्तिष्क से तो इसलिए संज्ञानात्मक उद्देश्य को एक और नाम से जाना जाता है जो कि व्यवहार का चिंतन पक्ष के नाम से भी जाना जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहार का चिंतन पक्ष किसे कहा जाता है तो संज्ञानात्मक उद्देश्य को कहा जाता है ओके अब ये चिंतन होता क्या है तो ध्यान रखिएगा जो भी आप जानना चाहते हो समझना चाहते हो वो सारा का सारा पक्ष कहा आता है आपके चिंतन पक्ष के ही अंदर आता है जैसे कि आप सभी को पता है कि चिंतन हमारी क्या है एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए हल करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं किसी समस्या में फंस जाते हैं तो उसको उससे निकलने के लिए हम क्या करते हैं विचार ही तो करते हैं सोचते समझते ही तो है तभी तो हम उससे निकल पाएंगे कि हमारी मेन मोटिव करना क्या है अब ये चिंतन पक्ष को जो हमारा ये चिंतन पक्ष है उससे जानने विचारने के लिए उसको एनहेंस करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं तो आपके स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी आपको अनेक प्रकार की विभिन्न विषय पढ़ाई जाती हैं विषय वस्तु दी जाती हैं समझाई जाती है उस प्रकार का आपके सामने वातावरण लाया जाता है कि आपका चिंतन पक्ष का क्या हो और ज्यादा से ज्यादा विकास हो ओके तो ध्यान रखिएगा कॉग्नेटिव डोमेन जो है संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है उसी को ही चिंतन पक्ष कहा जाता है जो कि अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर यानी कि जो आपका बी एस ब्लूम ने तीन भाग में बांटा था संज्ञानात्मक उद्देश्य को और जो कि बाकी आपके दो और थे भावनात्मक और मनोगामक तो संज्ञानात्मक उद्देश्य जो कि पहला था उसको बी एस ब्लूम ने दिया था और इसको छह भागों में बांटा था जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो फिगर में मैंने आपको दो फिगर बना रखे एक आपका 1956 का है और एक आपका 2001 का है ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि संज्ञानात्मक उद्देश्य को कितने भाग में बांटा था बी एस ब्लूम ने छह भागों में बांटा था कौन कौन से तो ये आपके सामने है नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन एनालिसिस सेंथलिसिस एंड इवेल्युएशन जिसे आप हिंदी में विषय वस्तु का ज्ञान अवबोधन अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण एंड मूल्यांकन कहते हो तो इन छह भागों में बांटा गया था जब बीएस ब्लूम ने इसको लिखा था लेकिन बाद में जब इसका 2001 में दोबारा से गणन किया गया तो जो आपके फिफ्थ आपके फिफ्थ और सिक्स नंबर के थे उनको आपस में फेरबदल कर दिया गया जैसे फिगर में देख सकते हो कि फिफ्थ नंबर को सिक्स नंबर पे कर दिया और सिक्स नंबर को फिफ्थ नंबर पे करके नाम चेंज कर दिया इवेल्युएशन को इवेल्युएट कर दिया और सेंथेसिस को आपका क्रिएट कर दिया गया बस इतना ही चेंज करा गया तो ध्यान रखिएगा उन्नीस के हिसाब से आपके ये बिल्कुल फिगर वाइज है जो कि आपका पहले विषय 
वस्तु का ज्ञान यानी कि नॉलेज आएगा और सबसे लास्ट में इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन आएगा और नई के हिसाब से सबसे पहले रिमेंबर आएगा और सबसे आखिरी में क्रिएट आएगा जिसे आप संश्लेषण यानी कि सेंथेंसिस भी कहते हो ओके ये दो फेर बदल किए गए थे इससे ज्यादा फेर बदल नहीं किया गया था अब मेन मोटिव आ जाता है कि इसके अंदर बात क्या की गई थी तो देखो दोनों में से किसी को भी समझा दूं आपको समझना तो सेम वही है क्योंकि बिल्कुल दोनों एक तरीके से डेफिनेशन इनकी की गई थी ओके तो आपका नॉर्मल वे से यानी कि जो उन्नीस में दिया गया था उसकी वे से मैं आपको समझा देता हूं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका विषय वस्तु का ज्ञान जिसे आप नॉलेज भी कहते हो अब ये नॉलेज कहने का मतलब ये नहीं है कि सूज अंतर दृष्टि का जो नॉलेज ये नॉलेज वो कहने का नॉलेज है जो बिना समझे बिना किसी सोच विचार के बस आपने उसको रट लिया है बिना किसी अर्थ के आपने उस चीज को याद कर लिया है फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की परिभाषा होगी या फिर व्यक्तियों के नाम हो गए या फिर कोई सूची बनाई गई है उसको आपने रट लिया जिसे आप टेबल के रूप में भी कहते हो तो वो सारे ज्ञान जिसको आप ने बिना समझे बिना मतलब निकाले बिना अर्थ निकाले उसको रट लिया है या फिर याद कर लिया है वो सारे के सारे कहां पर आते हैं आपके नॉलेज रिमेंबर यानी कि विषय वस्तु के ज्ञान के अंदर आते हैं ओके तो आपका कहीं पर भी आपका सूत्र याद करना हो गया यानी कि फॉर्मूले याद करने हो गए किसी चीज को स्मरण करना हो गया किसी का नाम बताना हो गया किसी डेफिनेशन परिभाषा को याद करनी हो गई या फिर किसी चीज की सूची को पहचानना जो कि रट रखी आपने वो होगी वो सारे का सारा ज्ञान आपका विषय वस्तु के ज्ञान के अंदर आता है ओके नेक्स्ट है आपका अवबोधन अब ये अवबोधन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसे आप इंग्लिश में या तो कॉम्प्रिहेंसिव कहते हो या फिर अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग भी कहते हो तो इसके अंदर जो कि दूसरे नंबर की आपका कदम है ध्यान रखें कई बार आपको ये दे दिया जाता है और सीरियल वाइज में लगाने के लिए बोला जाता है तो सीरियल ध्यान रखिएगा नीचे से ऊपर की ओर जाना है आपको ओके तो दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका अवबोधन इसमें क्या होता है तो इसमें आपकी वो सारी चीजें आती हैं जो कि आपने समझकर अपने अंदर आपको अधिगम के रूप में उसको अपनाया है पहले में रटी हुई चीजें आ रही थी लेकिन अब आपकी वो सारी चीजें आएंगी जो आपने अच्छे से पढ़ी हैं और समझा है फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज आपको दिया गया हो और आपसे बोला हो गया हो कि इसका एक्सप्लेन करिए या डिस्क्राइब करिए यानी कि वर्णन कीजिए या फिर इसका कोई उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दीजिए तो किसी चीज का एग्जाम्पल आप जब दे सकते हो ना जब आपको उस चीज को अच्छे से समझाओ फॉर एग्जाम्पल ये सारी की सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं अगर मैंने ये सारी चीजें रट रखी होती तो मैं आपको समझा पाता नहीं अभी मैं आपको इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या है मैंने अच्छे तरीके से समझ रखी है अपने टाइम में ओके तो किसी भी चीज का एग्जाम्पल देना या एक्सप्लेन करना डिस्क्राइब करना जिसे आप हिंदी में वर्णन करना कहते हो या फिर किसी चीज का वाख्या करना मतलब डिस्क्राइब करना या फिर वर्गीकरण करना जिसे आप इंग्लिश में क्लासिफिकेशन करते हो कहते हो या फिर किसी चीज का आप ट्रांजेक्शन करना मतलब आप अपने भाषा में उसको परिवर्तित करके सरल भाषा में समझाने की कोशिश करना वो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं आपके अवबोधन में आती हैं ओके अब ये तो सारे मैंने आपको पॉइंट लिख रखे हैं छह के छह पॉइंट अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना हो जो कि पढ़ने में आपकी और आसानी कर दे तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना मुंह बोली अगर आप नोट बना रहे हो तो ठीक है जो कि आपका पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूं लिखते चलो नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं इसका जो मैंने आपको पूरा का पूरा एक पीडीएफ बनवा दूंगा एक दो पेज का जो कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जैसी वीडियो आपकी डाली जाएगी और आपकी लाइव आऊंगा उसके पंद्रह से बीस मिनट बाद आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो होगा उसका वो एक्सप्लेन करा हुआ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट दे रखा है वहां जाकर उसमें एड हो जाइए और कई बच्चे वहां पर बोलते हैं कि सर आपके टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो एरर बताता है तो दोस्तों थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम हो सकती है लिंक में कोई बात नहीं आप ऐसा करो टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और सर्च मारो टेलीग्राम ग्रुप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कि डी के गुप्ता स्पेस मत देना डी के गुप्ता आपको पहला ही चैनल आएगा आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है ओके पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा पंद्रह बीस मिनट बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका अनुप्रयोग जो कि तीसरे नंबर का है जिसको आप इंग्लिश में तो एप्लीकेशन कहते हो या फिर अप्लाई कहते हो इसमें क्या कहा गया था तो ध्यान रखिएगा इसमें आपकी वो सारी चीजें होती हैं जो आप खुद अपने हाथों से करके देखते हो या करवाते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज को सॉल्व करना मतलब हल करना या फिर किसी चीज का प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग संचलित करना या कोई नया सूत्र बनाना जब नया फॉर्मूला बनाते हो या फिर किसी किए गए काम में आप कोई गलती ढूंढते हो अशुद्धियां निकालते हो या फिर गलतियों को ठीक करवाना या फिर मैप भरना 
ड्राइंग बनाना मॉडल बनाना यानी कि वो सारे कार्य हैं जो कार्य आप अपने हाथों से करते हो वो सारे के सारे कार्य जो कि आपका प्रैक्टिकल हो गया या फिर ब्लैक बोर्ड पर हो गया कॉपी पर हो गया किसी भी चीज़ में रूप में हो गया वो सारी की सारी चीज़ें आपके अनुप्रयोग के अंदर आती हैं एप्लीकेशन के अंदर आती है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा यहाँ से बहुत पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ओके तो इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी जो आप खुद करके देखते हो चाहे वो सॉल्व करना हो गया ड्राइंग बनानी होगी मैप भरना हो गया किसी चीज़ में गलतियाँ निकालनी होगी या फिर गलतियों को ठीक करना हो गया वो सारी की सारी चीज़ें अनुप्रयोग में आती हैं ओके नेक्स्ट है आपका विश्लेषण जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो या तो एनालिसिस कहते हो या एनालाइज कहते हो ओके अब ये विश्लेषण कहने का तात्पर्य है यहाँ पर ये क्या है तो सरल शब्द में समझने की कोशिश करवाऊँ आपको तो किसी भी चीज़ों को तोड़कर छोटे छोटे भागों में बांटकर उससे वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश जो करी जाती है वो विश्लेषण में ही करी जाती है ओके तो कहीं पर भी आपको अंतर करना हो गया या तुलना करना हो गया या किसी चीज को बांटकर उसके बीच में संबंध जोड़ना हो गया जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन का जो संबंध किससे होता है या तो आपका डिजिटल पेन हुआ तो बोर्ड से हो जाएगा या आपका नॉर्मल पेन हुआ तो पेपर से हो गया या फिर मार्कर जो हो गया उसका संबंध किससे है वो व्हाइट बोर्ड से है तो देख सकते हो अगर किसी चीज का आप संबंध तोड़कर जोड़ रहे हो पेन का ब्लैक बोर्ड से पेन का पेपर से या किसी चीज में अंतर कर रहे हो तुलना कर रहे हो या उसके बीच में संबंध जोड़ रहे हो वो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं आपकी विश्लेषण में आती हैं ओके तो किसी भी विषय वस्तु के भागों में तोड़कर भाग करके उसके बीच में आप समझाने की या समझने की कोशिश करो तो सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं आपके विश्लेषण के अंदर आती हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका फिफ्थ संश्लेषण अब इसको इंग्लिश में या तो सेंसेंसिस कहा जाता है या फिर इसको क्रिएट कहा जाता है ध्यान रखिएगा 1956 में ये पांचवें नंबर पे था और 2001 में ये आपका छठे नंबर पे हो गया क्रिएट नाम से ओके देख सकते हो मैंने क्रॉस लगा रखा है आपके लिए तो आप ये संश्लेषण में होता क्या है तो ये संश्लेषण जो होता है वो विश्लेषण का बिल्कुल उल्टा होता है विपरीत होता है संस, आप विश्लेषण में क्या करते हो चीजों को तोड़कर बांटकर उसको समझने की कोशिश करते हो लेकिन संश्लेषण में क्या किया जाता है चीजों को इकट्ठा करके जोड़कर समझने की कोशिश करी जाती है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर कभी पढ़ते हो तो चैप्टर के आगे एक छोटी सी समरी लिखी रहती है वो समरी क्या होता है तो पूरे के पूरे वो बड़े वाले चैप्टर का एक छोटी समरी होती है समझाने के लिए कि इस चैप्टर में क्या होता है तो जो भी चीज आपका जोड़कर इकट्ठा कर, करके सारांश के द्वारा मतलब समरी के द्वारा जब आप निष्कर्ष निकालते हो या फिर कोई भी आपका ऐसी प्रकार का जो चीज तर्क देना हो वाद विवाद करना हो या किसी चीज को प्रूव करना हो वो सारी की सारी चीजें कहाँ आती है संश्लेषण में आती है देखो प्रूव करना भी क्या होता है सारी चीज को इकट्ठा करके एक सारांश देना होता है या फिर किसी चीज को जोड़ना इकट्ठा करना तो है ही आपका सारांश भी क्या है पूरे चैप्टर का एक इकट्ठा जोड़ होता है समरी के रूप में तो जहां पर भी आपके इकट्ठा करने की बात आ जाए तो वो संश्लेषण होगा और जहां पर भी बाट बांटने की बात आ जाए वो विश्लेषण होगा ओके और लास्ट और छठा पॉइंट है आपका मूल्यांकन आप सभी को पता है सीखने सिखाने के जो मूल्यांकन होता है वो मेन मूल्यांकन आखिरी में ही होता है जैसे कि आपका जो पूरा का पूरा सेमेस्टर का परीक्षा होती है वो वर्ष के आखिरी में ही होती है कि अब तक आपने कितना सीखा अगली क्लास में जाने के लायक हो या नहीं हो तो इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन जो रखा गया था उन्नीस में वो आखिरी में रखा गया लेकिन दो में इसको पांचवें नंबर पे ला दिया गया अब ये मूल्यांकन क्या होता है तो देखने से नाम से ही पता लग जाता है कि किसी चीज में निर्णय देना या किसी चीज को लेकर आपकी किसी चीज में प्रथा नहीं है उसको आप मानते नहीं हो तो उसकी आलोचना करना मतलब वो सारी चीजें जहां पर आप अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हो अपने निर्णय को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हो और ऑथेंटिक रूप से प्रस्तुत करते हो ओके कि ये वाला तर्क जो दिया गया वो गलत है ये वाला तर्क जो है वो बिल्कुल सही है मतलब अब तक आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा वो किसके द्वारा पता किया जाता है वो मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है ओके तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट छह स्टेप जो कि बी एस ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि कॉग्नेटिव डोमेन को बांटा था बाकी बच गया आपका भावनात्मक पक्ष जिसे आप एफेक्टिव और लास्ट में आपका मनोगामक यानी कि मनोशारिक जिसे आप फिजिकल कहते हो जो कि आपके सिमसिंग और कोलथवर के द्वारा दिए गए थे वो मैं आपको दोनों को दोनों नेक्स्ट वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा दोनों बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक है मेन जो था वो आज वाला था जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज वाले से ही 
पूछे जाते हैं बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो तीनों के तीनों टॉपिक जब हो जाएंगे कंप्लीट तभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और तीनों के तीनों जो क्वेश्चन होते हैं वो तीनों से कोरिलेशन होते हैं इसलिए मैं आपके अलग अलग करके क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा जो होगा वो हो जाएगा बी एस की जो टॉक्सोनॉमी जो मेन थी ना वो आज हमारी आज के टॉपिक में हो चुकी है बाकी दोनों भी मेन है लेकिन इससे कम इंपॉर्टेंट है वो ओके तो ये थी दोस्तों आज के हमारे बी एस ब्लूम की टेक्सोनॉमी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने आपको और जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी है उसका मैं आपको पीडीएफ डी पंद्रह मिनट बाद अभी आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर वहां जाकर आप वहां से ले लीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा कि कौन कौन से आपके मेन मेन पॉइंट आते हैं और पॉइंट को देख बता सकते हो कि ये संश्लेषण का भाग है ये विश्लेषण का भाग है ये अनुप्रयोग का भाग है आपको भी फायदा होगा आपको भी समझने में पढ़ने में मदद मिलेगी ओके तो दोस्तों ये था आपका एक छोटा सा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आप सभी के मैसेज को रीड आउट जरूर करता हूँ और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेलाइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए कीप स्टडी